。前几天，川普在竞选造势活动当中遭到了枪击，右耳被子弹划伤。究竟发生什么事？这会对美国大选产生什么样子的影响呢？今天就让我们一起来聊聊川普遇刺吧。嗨 h e 大家好，我是志奇。七月十三日呢，美国前总统川普在宾州的造势活动当中遭遇到了枪击，右耳被子弹划伤。当枪手停止开火之后，受伤的川普呢还起身向群众挥拳喊 “fight”， 引起了现场热烈的欢呼。这一幕也被曾经获得了普利兹奖的摄影师伊凡·武奇给拍下。事情发生之后呢，大家纷纷猜测背后的幕后黑手。有人说这是川普自导自演。也有人指责呢，是拜登跟民主党策划的。所讨论幕后黑手川普的身世也因此大涨。他正以高呼的照片在网络上面广为流传，并登上了《时代》杂志的封面。川普的支持者呢，将这视为他的英雄时刻，并说川普能够躲过枪击是受到上帝保佑，代表他是天选之人。究竟发生什么样的事情？这次的枪击有可能是谁策划的？美国的选情会因此受到影响吗？不过，在开始今天讨论之前，先让我们进入到工商服务时间。志奇，你会怕蟑螂吗？我、哦、会飞的那种怕爆。有一次我家里出现蟑螂，然后我上去喷它，结果呢，它就直接朝我飞过来，然后整个下蛋变成我一辈子的阴影。但后来我就改用一点绝，所以就几乎很少看到蟑螂了。不过我们常是外食啊，有时候在外面看到蟑螂还是会觉得很烦。我就跟你说，餐厅里面常见的是德国蟑螂，它跟家里常见的那种大蟑螂比起来，它体型更小，颜色更浅，喜欢吃的东西也不太一样，所以要防治是没有那么简单的。啊，那怎么办？这边我想跟大家推荐，就是巴斯夫最近有为了室内餐饮业者打造的全新产品——快点绝。它是质地更为湿软的耳机，而对于德国蟑螂来说，它的味道好，口感佳。制打之后呢，只要五分钟就能够引诱附近的蟑螂过来吃。而且它跟一点绝最大的差异呢，就是快。它的有效成分达特南呢，能够快速的破坏神经传导系统，蟑螂在吃下去七小时之后就会死亡。不管是民宅或餐厅呢，都可以用快点绝速效灭蟑，再配一点绝长期防治，让小肠家破人亡。想了解更多的资讯呢，欢迎参考巴斯夫灭蟑咨询室活动网站做检测，还能够抽限量好礼。等不及的朋友呢，也可以直接到巴斯夫虾皮官方卖场参观。选购，购买一点绝食，输入以下折扣码，还有更多优惠等你来拿哦。七月十三日，川普在宾州巴特勒市举行造势活动，发表演讲。而宾州时间的晚上六点八分呢，川普正讲到批评非法移民时，突如其来的连续四声枪响打断了他，其中一发子弹划过了川普的右耳。现场有人一再大喊趴下，而川普趴下之后呢，接着又传来了多声的枪响。之后，三名的美国特勤局人员冲上台，将川普团团的围住保护。而之后，仅三秒过后呢，枪手就被现场的特勤局特工击毙。确认安全之后呢，川普起身并向群众挥拳喊 “fight”， 然后川普被带下舞台。离开时呢，他手里还拿着他让美国再次伟大的红帽。现场的群众呢，也一起高喊着 “USA”。而这起事件当中呢，除了川普受伤啊，枪手被击毙，还有一位民众中弹身亡，两人中弹重伤。而事情发生之后呢，川普在自己的社群平台真实社群上面发文，描述自己右耳划伤的情况。再晚一点的时候呢，他又再度发表了第二篇贴文，呼吁美国人团结，展现美国人的真实性格，保持强大跟坚定，不让邪恶获胜。美国现任总统拜登呢，也在椭圆形办公室发表演说，传达对于川普的慰问。同时，他也强调美国不容忍这种暴力行为，一样呼吁美国民众团结。而在事件发生之后，仅仅四个小时 ，FBI 就调查清楚了枪手的身份，并且对于大众公布。枪击案的枪手呢，是一位名叫做库克斯的男性，年仅二十岁，来自宾州的贝塞尔公园市。二零二二年呢，他从高中毕业之后，在当地的一家护理机构从事餐饮管理工作。案发当时哦，库克斯在距离造势会场约一百四十公尺的开放屋顶上面使用 AR 十五步枪。从高处呢多次的射向造势舞台，开出了至少八枪，最后被特勤局人员击毙。另外，警方呢也在库克斯的这个车内呢还有住处找到爆裂物，并派出防爆技术人员处理。那关于犯案细节哦 ，FBI 还在进一步的深入调查。目前他们初步认为库克斯应该是单独犯案，很可能没有同伙。不过他的犯案动机然不明哦。根据调查呢，库克斯登记在册的共和党选民，这概念有点复杂，但简单说呢，就是公开表态自己是共和党的支持者。并拥有共和党初选的权利，共同决定共和党的总统候选人。换句话说，账面上的库克斯可能是共和党支持者。不过 ，FBI 呢，同时还发现哦，库克斯还曾经呢，小额捐款15美元给进步投票计划。
它是一个美国的选民联系组织，负责动员民主党选民，让尽可能多的民主党选民出来投票。也就是说，他对两个阵营都曾经有参与，但是注册选民呢容易反串，捐款额度也非常的小，所以目前 FBI 呢还没有办法判定或者是确认他有什么样特定的意识形态或者是政治主张。那除了关注枪击犯的后续调查，有许多人将矛头对准了特勤局。既然特勤局可以在第一时间就击毙凶手，那就代表呢他们很可能在凶手开枪之前就已经注意到这个人，但为什么他们却没能够事前就采取措施阻止枪击案呢？特勤局大家可能比较没有听过，那它的主要职责就是负责保护美国重要的政治人物，包含了总统以及家人、前总统以及家人，访问美国的其他国家元首等等。在大选投票前一百二十天开始，也会保护总统候选人。那位川普是前总统，所以他公开露面时呢，也会受到特勤局的保护。事件发生之后呢，就有前特勤局特工说，对于这样子的竞选造势活动，特勤局通常会事先调查现场，并且与当地的执法部门合作，共同的维护现场的安全。那这一次，川普在宾州造势，特勤局呢也协调当地的执法单位，在现场设置了安检检查哨啊，执行交通管制等等，甚至还出动了四支反区级小组守护会场周边。但是枪手出现的这个仓库屋顶哦，虽然离川普仅有一百四十米远，但似乎并未划分到安检管制范围内。而且据说当时这个屋顶上面呢，也没有特勤局的特工或是当地的警察驻守。另外，在枪击发生之前呢，也有目击者说看到有武装的男子爬上屋顶，并告知当地的执法人员，但特警局似乎没能够迅速的处理跟进调查，直到听到枪声之后呢，才意识到严重性。那到底是发生了什么？是特警局没有处理好，还是当地执法部门的疏忽？现在都还没有明确的答案。那也有专家分析说，露天活动本身就具有挑战性，特勤局呢可能无法封锁整个城镇，尤其是选举季节，候选人的行程呢可能临时变动，导致特勤局来不及规划。但也有人批评哦，不管原因是什么，特勤局如果有疏漏，都应该为此负责。而特勤局也说，他们将会接受严格的独立调查。而至于这个行动到底是谁策划的，尽管目前 FBI 的调查显示他独自犯案的可能性呢还是比较大，但还是有很多不同的说法流传。有一种说法是呢，枪击案可能是川普自导自演的，甚至还有人说，连这个川普受伤的照片啊、影片都是 AI 造假的。民主党大金主霍夫曼的顾问梅尔侯呢，也曾经说自己枪击案可能是一场政治秀，但没有过多久呢，他就出来道歉说不该随意的揣测。许多专家也分析哦，枪击案不太可能是自导自演，因为这确实会威胁到生命安全。而且之前川普在大选民调当中处于优势，他没有必要冒这么大的风险。那除了自导自演呢，有另外一些说法，说这是拜登的阴谋，或是指责这个特勤局呢是故意疏漏的，让枪击事件发生。例如，共和党联邦众议员柯林斯就直接说，枪击是拜登下的命令。不过，目前也都没有任何证据显示枪击案是川普自导自演的，或是和拜登有关。尽管如此呢，双方都还是指责对方说，你们平常过于激烈的言论，就是造成这次事件的间接原因。例如，刚成为川普副总统搭档的 J.D. 范斯就曾经说，拜登竞选活动的核心是将川普描述为一个必须不惜一切代价阻止的集权法西斯。这种言论呢，激起了一些人的暴力企图，并将恨意变成了自杀。川普的长子呢，也在电视访谈当中说，民主党先前的言论助长暴力，并指责左派希望枪击这类的事件发生。而另外一派的人反驳，川普自己也常常用夸大的言论攻击民主党啊跟拜登。所以呢，如果说这些极端言论真的间接助长了暴力，那共和党跟川普自己也有责任。那虽然这些论战到现在都还在持续的进行，但整体来看呢，追究责任的声量逐渐的被强调团结的声量给压过，而团结也成了现在的竞选主轴。刚刚提到的阴谋论呢，以及各种没有证据的猜测，在枪击案之后层出不穷，这让许多的媒体开始担忧，不同阵营之间的对立可能会被进一步的激化，彼此间猜疑啊、敌意也会变得更多。有人担心哦，暴力事件如果不断的出现，那目前政治运作的方式也可能会受到冲击，让不同立场之间的对话减少，而这些呢，都是美国制度当中非常重要的部分。而川普与拜登呢，在枪击案的第一时间的发言，也都是说要政治降温，减少言论攻击，并呼吁大家团结。枪击案后一天呢，川普现身共和党大会，他也向美国媒体透露，事情发生之后，他已经大幅的修改演说内容，不再把焦点放在拜登上，而是希望用这历史性的一刻，让全美甚至全世界团结起来。或许是这些呼吁产生的效果，也或许是前阵子比较极端的政治对立让大家反感，但结果是强调团结的声音不断增加。
。有许多民众呢，都希望不同阵营之间可以缓和分歧，也希望美国社会能够更加的团结，避免再次的出现暴力事件。那在这样子的氛围之下，美国大选的选情又受到什么样子的影响呢？枪击案之后，川普在网络上面的呼声很高，尤其他受伤后挥臂的照片被广为流传，还成为了《时代》杂志的封面。这也激起了支持者的情绪，许多支持者决定更挺川普，因为他们觉得川普在面对枪击时的表现很勇敢。还有人说呢，川普能够躲过刺杀是上天庇佑，说他是天选之人。那除了巩固支持者，也有媒体分析，川普遇刺可能会引起一些中间选民的同情，让一些原本在中间摇摆的人转而支持他。而且许多人说呢，川普在事后的回应很得体，没有指责民主党或是特定区，而是呼吁美国民众呢要团结，这有利于提升他在中间选民当中的好感。每日电讯报声说，这次大选已经提前结束，因为历史上面政治人物遇刺时呢，后续民调都会大幅的上升。像上一次前总统雷根遭到枪击之后，几个月内民调上升了8 percent， 川普也很可能因此声势大涨。不少投资人也表示，事件发生之后呢，比特币啊、黄金、油矿开采、健康照护产业等等产业呢，都开始吸引到更多的资金涌入。尤其是川普青睐的比特币呢，率先出现了涨势，这可能都代表川普的身世正在上升。不过这两天的民调结果却出乎大家意料，最新的这个民调结果显示，在枪击后两天内的调查，川普的支持率为四三 percent， 拜登四十一 percent， 川普只高出两 percent。对比四月同一家民调，川普高出四 percent， 这个优势还反而下滑了。有专家就分析说，比起改投选票呢，当下美国民众可能更害怕暴力行为。超过 80% 的选民认为国家正在失控，有约 84% 的选民担心之后还会发生极端暴力事件。或许是因为这个样子哦，比起改变呢，选民反而会更倾向于维持现状。那另外一方面呢，在这样子的状况之下，民主党与共和党可能都得调整选战策略。毕竟在这个讲究团结的时刻，如果继续的发表激烈言论，像以前那样子猛烈的攻击对方的话，可能反而会遭到民众的反感，让选情变得被动。那也有人认为哦，枪击案呢，也可能让拜登的退选争议因此停息。毕竟继续的呼吁换掉拜登，也很可能呢会被认为是在破坏团结。这次川普遇刺呢，我们观察到网络上面的言论风向，发现了一个有趣的现象。刚开始呢，网络上面有很多阴谋论，川普与拜登支持者也都会互相的攻击，指责事情是对方做的。但渐渐呢，有一批主张团结的声音出现，而且声势越来越大。这让我们觉得，或许有一些美国民众已经很厌倦这个对立啊，还有互相攻击的舆论氛围。那虽然这一事件呢，未必是和美国长期对立的政治氛围有关，但呼吁团结的声音出现，或许代表真的有很多人害怕，如果这种互相攻击的氛围再继续下去，有可能呢会出现更多性的暴力事件。甚至还可能破坏美国的民主协商与有序的政治运作。那这起枪击案过后，美国的政治氛围真的会变得更团结吗？其实，在我们团队内部呢，看法也有点分歧。有些计划觉得这样子的团结只是暂时的，因为两党间的矛盾与分歧始终存在。川普与拜登呢，也可能只是在假团结，将团结作为一种竞选策略，而并非真的愿意彼此沟通。那等到事情风头过后呢，他们又可能呢，会继续的猛烈攻击彼此。但也有另外一些计划，觉得虽然团结可能只是暂时的，但至少在这一段时间，双方可以把焦点带回到更多的这个政策讨论上面，更加理清彼此的政策诉求，减少人身攻击，这或许也是一件好事。那当然，这些都只是我们内部的想法。那你又是怎么想的呢？最后，我们也想来问大家，你觉得这次的枪击案会对于美国社会造成什么样的影响呢？哎，美国将会因为这次的枪击案变得更团结，比两派支持者呢更讨厌对方，社会更加的分裂。这社会会不会更分裂不好说，但川普因祸得福之后，大选呢胜券在握。低吉他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道川普遇刺事件。此外呢，也可以点击这个地方看川普被定罪以及美国进 TikTok。那么今天这一期期就到这么告一段落，我们就明晚再见喽。